자 여러분 안녕하세요 2021년 새해가 밝았습니다 다사다난했던 2020년 한해 동안 수고 많으셨고요 2021년에는 항상 좋은 일만 가득하시길 바랍니다 이전 시간에는 파이프 사이에 갭이 넓을 때 루트 패스에 대한 내용을 보여드렸습니다 오늘은 파이프 사이에 홈이 넓을 때 채우는 용접과 파이널 용접에 대한 내용입니다 우선 파이프 사이에 갭이 넓으면 채워야 되는 홈도 넓어집니다 그렇게 되면 용접 량도 많아지고요 패스 횟수도 많아집니다 그만큼 용접 결함이 생길 확률도 높아지고요 작업 속도도 느립니다 에별 양도 높아지고요 용접 열에 의한 열 변형이 생길 확률도 높아집니다 그 외에도 단점이 많이 있습니다 그래도 용접은 해야겠지요 바가지 집어 던지고 집에 가고 그러면 안됩니다 채우기 용접을 많이 해야 될 때는 그리기 테크닉으로 용접하는 방법도 아주 좋습니다 하지만 워킹 더컵 테크닉을 사용해야 될 때도 있습니다 오늘은 이걸 보여 드릴게요 우선 용접될 부분에 이물질이 많이 있을 때에는 그라인더로 깨끗하게 청소한 후에 용접하시는 것이 좋습니다 넓은 홈을 용접하는 방법은 크게 두 가지 방법이 있습니다 높은 전류를 사용해서 크게 위빙하는 방법이 있고요 하지만 모재의 재질, 이별량 조절 회사의 규정 또는 용접 시방서 등등에 따라서 낮은 전류로 용접해야 될 때도 있습니다. 낮은 전류로 크게 위빙을 하게 되면 양쪽 가장자리 부분에서 침투 불량이 생길 확률이 있습니다. 그럴 때에는 작은 위빙으로 두줄 용접을 해야 될 때도 있습니다. 그것도 차후에 보여드릴 거고요. 오늘은 크게 위빙하는 걸 보여드릴게요. 루트 패스 이후에 두 번째 하는 용접을 하 패스라고도 부르고요. 투 패스라고도 부릅니다. 모든 용접 과정 중에서 하 패스는 아주 중요한 부분입니다. 루트 패스 과정에서 용접 표면이 부드럽지 않은 부분을 녹여서 부드럽게 만드는 역할도 하고요. 파진 홈의 곡선의 각도를 완만하게 만드는 역할도 합니다. 용접 층을 조금 더 두껍게 만드는 역할도 합니다. 이런 역할들은 다음 용접 과정이 더잘 진행되게 하는 기초공사라고 할수 있습니다. 이때 전류가 너무 낮다면 용접된 표면의 양쪽 가장자리 부분을 녹이지 못하는 경우도 있습니다. 반대로 전류가 너무 높다면 침투가 깊어지고 파이프 내부의 백비드가 무너질 수도 있습니다. 그렇기 때문에 아주 신중하게 용접을 해야 되는 과정입니다. 특히 넓은 위빙으로 용접을 할때 낮은 전류를 사용하면 용접이 더 어려워집니다. 높은 전류를 사용해서 비교적 빨리 용접하는 것이 오히려 더 쉽게 용접하는 방법일 수도 있습니다. 뭐 물론 이건 망구 제 생각이고요. 하패스가 연결이 될때 다음 용접 과정을 계산하시는 것이 좋습니다. 용접이 겹쳐질 때 다음 패스에서 얇은 용접봉을 사용할 것인지 두꺼운 용접봉을 사용할 것인지 그리기를 할 것인지 큰 노즐을 사용할 것인지 등등에 대한 계획을 미리 세우는 것이 좋습니다. 투패스가 연결이 될때 다음 패스에서 어떻게 용접을 할 것인지 계획을 한 후에 용접을 진행하시는 것이 좋습니다. 채워야 되는 홈의 크기를 확인한 후에 얇은 용접봉을 사용해서 3패스를 한 후에 4패스에서 많이 채울 것인지 또는 그 반대로 할 것인지 또는 남아있는 공간을 절반씩 나누어서 무리하지 않고 용접을 할 것인지 계획을 한 후에 용접하시는 것이 좋습니다. 오늘은 무난한 방법을 보여드릴게요. 3.2mm 용접봉을 사용할 거고요. 이것도 마찬가지로 넓게 위빙해서 용접해 보겠습니다. 3패스부터 파이널 용접이 되기 전까지 과정을 필패스라고도 부릅니다. 채우는 용접이라는 의미입니다. 필패스 과정에서는 그리기 테크닉으로 
많이 채우는 방법도 좋은 용접 방법입니다. 그것도 차후에 보여드리도록 하겠습니다. 3패스도 마찬가지로 연결이 될 때에는 다음 용접 과정을 미리 계산하시는 것이 좋습니다. 자 여기 보시면 검정색 점이 보이시나요? 이게 이물질이 용융풀 위로 떠오른 겁니다. 노즐을 굴리다가 이 이물질을 밟으면 노즐이 미끄러질 수도 있습니다. 용접될 부분은 그라인더로 청소한 후에 용접을 이어가시는 것이 좋습니다. 파이널 용접을 하기 위해서는 용접의 높이가 표면 높이에 최대한 가까이까지 채워주시는 것이 좋습니다. 하패스도 마찬가지로 채우는 용접 과정입니다. 하패스는 필패스를 하기 위한 기초공사 과정이라고 생각합니다. 필패스도 마찬가지로 파이널 용접을 하기 위한 기초공사라고 생각하시면 됩니다. 파이널 용접을 하기 위한 용접 높이를 만들고요. 파이널 용접을 하기 위해서 이물질을 제거하는 역할도 합니다. 용접 열에 의해서 산화된 부분을 정리하는 역할도 합니다. 마찬가지로 다음 용접 과정을 더잘 하기 위한 준비 과정이라고 생각하시면 됩니다. 채우기 용접도 마찬가지로 그리기, 프리핸드 테크닉으로 용접을 하셔도 되고요. 두줄 용접을 해야 되는 상황도 있습니다. 그런 것들도 차후에 보여드릴 거고요. 오늘은 한 줄로 넓게 용접하는 걸 보여드릴게요. 이 정도 높이까지 용접이 되었습니다. 파이널 용접을 하기 위해서는 조금 더 높게 용접하시는 것도 좋습니다. 하지만 이 정도 높이라도 파이널 용접은 가능합니다. 그리고 용접된 부분이 용접 열에 의해서 산화된 부분이 있을 수도 있고요. 용접된 부분의 양쪽 옆이 산화되었거나 이물질이 있을 수도 있습니다. 그리고 가접했던 부분도 또 웅덩이 위로 떠오른 이물질들도 있습니다. 이런 것들은 그라인더로 깨끗하게 청소하시면 더 좋겠죠. 이런 부분들을 반드시 청소할 필요는 없습니다. 하지만 정성을 들이면 더 좋은 결과물을 만드는데 도움이 되실 거예요. 마무리 용접 과정을 파이널 용접이라고도 부르고요. 캐패스라고도 부릅니다. 일반적인 상황에서 파이널 용접을 할 때에는 용접봉 공급량을 최소로 하시는 것이 좋습니다. 용접봉을 바닥에 누르는 것만으로도 용접량은 충분합니다. 그렇게 하면 파이널 용접의 비드 높이를 일정하게 만들기가 쉬워집니다. 하지만 파이널 용접을 넓은 폭으로 용접할 때에는 조금 다릅니다. 용접봉을 지속적으로 공급하면서 용접을 해야 됩니다. 그렇게 해야지만 용융풀을 양옆으로 넓게 펼치더라도 용접 비드의 높이가 파이프 표면보다 높아집니다. 이때 용접봉을 용융풀에 밀어 넣으려고 힘을 주면 용접봉을 일정하게 공급하기가 어려우실 거예요 그럴 때에는 용접봉의 각도를 높여서 아래로 가볍게 누르면서 용접하면 일정한 양을 공급하기가 조금 더 쉬워집니다. 그리고 넓은 폭으로 용접할 때 낮은 전류로 넓게 위빙하면 용접하기가 더 어려워질 수도 있습니다. 일정한 비드를 만들기도 어렵습니다. 이때에는 두꺼운 용접봉을 사용하고 비교적 높은 전류를 사용하면 큰 용융포를 만드실 수 있습니다. 용융포를 크게 만들면 위빙 폭을 줄일 수 있다는 장점이 있습니다. 그러면 일정한 용접 비드를 만들기가 조금 더 쉬워지실 거예요. 머리의 위치는 항상 용융풀보다 앞서 있게 유지해 주시고요. 머리의 위치가 용융풀보다 앞서 있게 되면 자연스럽게 몸통도 조금 더 왼쪽에 위치하게 됩니다. 그러면 몸과 오른팔 사이에 공간이 만들어지게 되고 오른팔이 움직이기가 조금 더 좋아집니다. 오른팔이 움직이기가 편해지면 오른팔의 힘이 작게 들어갑니다. 그러면 토치가 미끄러질 확률도 줄어들게 됩니다. 넓은 폭을 용접할 때에는 
좁은 위빙으로 두줄 용접을 해야 되는 상황이 많이 있습니다. 위빙 폭을 좁게 하면 용접 속도가 빠르다는 장점이 있습니다. 용접 속도가 빠르면 이별 양을 조절하기도 쉬워집니다. 그 외에도 장점은 더 있습니다. 하지만 이 파이프를 두줄 용접했다면 홈이 넓기 때문에 적어도 8패스 이상은 해야 됐을 것입니다. 패스 횟수가 많아진다는 단점이 있습니다. 용접 속도가 빠르더라도 패스 횟수가 많아지기 때문에 전체적인 작업 시간이 길어진다는 단점이 있습니다. 폭이 넓은 용접은 패스 횟수가 작다는 장점이 있습니다. 전체적인 작업 시간을 줄이실 수 있습니다. 하지만 이별 량이 높아진다는 단점이 있습니다. 아마도 완벽한 용접 방법을 찾기는 어려울 겁니다. 터집을 잡으려고 하면 한도 끝도 없는 게 용접이고요. 어떠한 상황이든 적당한 선에서 타협을 하고 본인의 취향에 맞는 용접 방법을 선택하시는 것이 좋다고 생각합니다. 뭐 이것도 망구 제 생각일 뿐이니 참고 정도만 하시면 되겠습니다. 마지막에 크레이터 부분은 문제의 소지가 될 수도 있으니 그라인더로 깨끗하게 정리해 주시는 것이 좋습니다. 자 여기 보시면 용접 비드 폭이 15mm 정도 됩니다. 이건 비드 폭이 아주 넓은 편에 속합니다. 그리고 넓은 용접 비드를 적용하지 못하는 상황도 많이 있습니다. 용접 포지션 금속의 재질, 이별량 조절, 회사의 규정 또는 용접 시방서 등등에 따라서 용접 비드의 폭을 제한하는 회사들이 아주 많이 있습니다. 그럴 때에는 좁은 폭으로 두줄 용접하시는 것이 좋습니다. 괜히 까불고 우기다가는 안녕히 계세요 여러분 퇴근해야 될 수도 있으니까요. 자 오늘은 파이프 사이에 홈이 넓을 때 넓게 용접하는 내용을 보여드렸습니다. 턴테이블에서 용접하는 걸 보여드리는 이유는 여러가지가 있습니다. 그 중에서 한가지는 이렇게 용접을 하면 여러분들에게 용융풀을 더 자세하게 보여드릴 수 있기 때문입니다. 뭐 차후에는 다른 포지션에서 용접하는 것도 보여드릴 거고요. 두줄 용접에 대한 내용도 보여드릴 예정입니다. 자 그러면 오늘은 이걸로 마치고 다음 시간에는 또 다른 내용으로 다시 돌아오겠습니다. 여러분들의 의견은 어떻습니까? 여러분들의 의견과 노하우는 많은 동료들에게 큰 도움이 될 것이라고 생각합니다. 제 용접 방법이 반드시 정답은 아닙니다. 하지만 여러가지 상황에서 다양하게 응용할 수 있는 용접 방법 중에 하나이니 도움이 되셨으면 합니다. 이 영상이 모든 용접사들에게 더 성장할 수 있는 동기부여가 되고 그리고 조금이나마 도움이 되셨으면 하는 바람입니다. 좋아요 눌러주시고요. 구독하시고 제 채널에 오시면 더 다양한 용접 영상들이 있습니다. 시청해주셔서 감사합니다.